Hi students, welcome to our zoology class and we are discussing about the double helix structure of DNA and when we analyze the structure we can say that there is a backbone to that structure which is constituted by a pentose sugar and also a phosphate group and there, are, and there is base, bases, nitrogenous bases and this nitrogenous bases are paired and that is known as base pairs and in the last class we have said that the distance between two consecutive base pairs is 0.34 nanometer. In the last class we have said that 0.34 nanometer. The length of a DNA double helix can be calculated by multiplying the total number of base pairs with the distance between two consecutive base pairs. And the base pairs and the consecutive base pairs and the distance. Adum, total number of base pairs multiply chamber we will get the length of DNA double helix. Okay. And we know that in a typical mammalian cell, there is 6.6 10 raised to 9 base pairs. And we have already said that the distance between two consecutive base pairs is 0.34. 0.34 nanometer and when we multiply these two that is the total number of base pairs and also the distance between two consecutive base pairs we will get 2.2 meters approximately we will get the measure 2.2 meters okay then we will DNA double helix and length of the 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 length 10 raised to minus 6 sun. 10 raised to minus 6 meter. So, it is very much far greater than. So, the double helix structure. Double helix in the length of the DNA. Uh, nucleus in the dimension which is the dimension of the DNA. We have a nucleus in the dimension of the 10 raised to minus 6 meter. We have a double helix in the length of the DNA. 2.2 meters. So, how we can... A package this lengthy DNA double helix in a nucleus. And the nucleus is a dimension. So, this is the length of the structure. So, this is the length of the structure. We discuss this. Okay. Before going to that, there is a question in your textbook to calculate the number of base pairs in E. coli. Okay. Uh, in that question, the number of base pairs uh, the length of the dna is given and we also know the distance between two consecutive base pairs le namaku ore dna de length kaana la equation nammal padichille enganeyana ore dna double helix inde length kaana total number of base pairs multiplied by distance between two consecutive base pairs so from that equation we can calculate the number of base pairs le length of the dna given thannittund appo Number of base pairs will be equal to length divided by the distance between two consecutive base pairs. calculate the answer. First, we can discuss about prokaryotes. I think you know what is prokaryotes. Prokaryotes in the world, they do not have a true nucleus. Okay, they do not have a well-defined nucleus. So, in prokaryotes such as E. coli, our Shariyayar nucleus is not a boundary. That is why our DNA material is full cell scattered. No, the DNA is not scattered through the whole cell. Okay? In them, we know that the DNA is a negatively charged. The DNA is a negative charge. So this negatively charged DNA is associated with some positively charged proteins. In positive charge in the proteins they form the nucleoid in prokaryotes they form the nucleoid by associating the negatively charged DNA with positively charged proteins and they form as big loops in nucleoid okay and what about eukaryotes eukaryotes in the case and they do have a well defined nucleus le prokaryotes inde pole ella avarku oru well defined true nucleus inde le appa adilulla organization organization of this dna double helix is much more complex korchum kuda complex aanu eukaryotes inde case nokkanengile 
beta in this case of eukaryotes there is a positively charged protein known as histones nane histones ennu parayna proteins undu namukkariya proteins are made up of amino acids le amino acids ondana proteins undakkittullathu appo oru protein charge kitta enganeyanu nariyo proteins constitute cheyuna amino acid residues ne charged side chains undengile അതിൻ്റെ സൈഡ് ചെയിനിൽ ചാർജ്ഡ് സൈഡ് ചെയിൻ അതിൽ ഏതെങ്കിലും പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ചാർജുള്ള സൈഡ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അബൻഡൻസിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം ഹിസ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ബേസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് കാരണം ഇൻ ഹിസ്റ്റോൺ ദർ ഇസ് അനോമസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈസിൻസ് ആൻഡ് ആർജിനൈൻസ് ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡും ആർജിനൈൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡും ധാരാളമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ആണ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ബോത്ത് ദസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഹാവ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് സൈഡ് ചെയിൻ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് അമിനോ ആസിഡ്സിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരുപാട് സൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ ദിസ് അമിനോ ആസിഡ് ഓൾസോ ക്യാരീസ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഉള്ളത് ആൻഡ് ദിസ് ഹിസ്റ്റോൺ ഓർഗനൈസ് ടു ഫോം എ എയ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഒരു എയ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ചേർന്നിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഹിസ്റ്റോൺ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു എയ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ അല്ലെ എയ്റ്റ് ഒക്ട അല്ലെ അങ്ങനെ എട്ട് മോളിക്യൂൾസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ഹിസ്റ്റോൺ ഉള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് വി ഹാവ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ്റ്റോൺ ഹാവ് എ പോസിറ്റീവ് ചാർട്ട് സോ ഈ ഒരു പ്രോട്ടീൻ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവുക okay let's see the image of that histone octamer and this uh, wrapped negatively charged dna appo ee rendu karyangalum kude ee histone octamer ne wrap cheyidittu dna double helix form cheyna a mottathilulla structure ne aanu nammal nucleosome ennu parayunnathu so nucleosome constituted by a histone octamer and also a negatively charged dna double helix നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഈ ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറിനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക അങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോം അതായത് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറും നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സിനെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോസോം അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ നമുക്ക് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമറിന്റെ ഫിഗറും അതുപോലെ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയോസോം ഈ ന്യൂക്ലിയോസോമിൽ എന്താണ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഇമേജും കൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ലെറ്റ് സീ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ആൻഡ് ദർ ആർ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീൻസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എ എച്ച് ടു ബി എച്ച് ത്രീ ആൻഡ് എച്ച് ഫോർ ഇൻ ദാറ്റ് എച്ച് ടു എ ആൻഡ് എച്ച് ടു ബി എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ ഒക്കോറിൻ പെയർ ആൻഡ് ഫോം ദി ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ആൻഡ് അറൌണ്ട് ദിസ് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ the negatively charged dna helix is wrapped okay and that constitute the nucleosome the dna double helix which is wrapped around the histone octamer together constitute a nucleosome adinayana nammal nucleosome ennu parayunnathu dna double helix um histone octamer um kude onnichulla roopathinaanu aa structure inaanu nammal nucleosome ennu parayunnathu clear A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA double helix. DNA double helix in order 200 base pairs are or a typical nucleosome in the nucleus. You can see in the nucleus, nucleus in the image in the electron microscope. We can see thread-like structures. We can see the stain in the nucleus. We can see the stain in the thread-like structures. And that structure is nothing but that is chromatins. Chromatins are not. So, the chromatin is constituted in the nucleosomes. The repeating unit is not. Nucleosome is not clear. Double helix is not. ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനും കൂടെ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയോസോംസിന്റെ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ക്രൊമാറ്റിൻ ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയോസോംസ് ഇൻ ദ ക്രൊമാറ്റിൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് എ ബീറ്റ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ് വെൻ ബി വ്യൂട്ട് അണ്ടർ ദ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ അ
റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റിൻ ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ചെയിൻ പോലെയാണ് കാണുക ആ ചെയിൻ്റെ ഓരോ ബീഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ന്യൂക്ലിയോസോംസിനെയാണ് ദിസ് ന്യൂക്ലിയോസോംസ് ലുക്ക് ലൈക്സ് ബീഡ്സ് ഓൺ എ സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയിൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ മുത്തുമുത്ത് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂക്ലിയോസോംസിനെ നമുക്ക് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ബീഡഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ട് ഹിസ്റ്റോൺ ഓഫ് ടാമറും ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സും കൂടെ കൂടെ ചേർന്നതിനാണ് ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് പറയുന്നത് and we can see like a beaded structure le or chain il beads arrange cheyidu pole nucleosomes idile kaanan pattu okay beads on string structure in chromatin is packaged to form as chromatin fibers chromatin fibers are and this chromatin fibers undergoes further coiling and condensation at the metaphase stage of the cell division and form chromosome ഓക്കെ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ മെറ്റാഫേസ് സ്റ്റേജ് അറിയാമല്ലേ അപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബേഴ്സിന് ഒക്കെ എന്താണ് കണ്ടൻസേഷനും കോയിലിങ്ങും ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ക്രോമസോം ലെവലിൽ ആവുന്നത് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പാക്കേജിങ് ഓഫ് ക്രൊമാറ്റിൻ അറ്റ് ഹയർ ലെവൽസ് അപ്പം സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ ഒക്കെ ഹയർ ലെവൽസിലൊക്കെ ഈ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദർ നീഡ്സ് ആൻഡ് അഡീഷണൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഒരു അഡീഷണൽ സെറ്റ് വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ക്രോമസോമൽ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ക്രോമസോമൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഓർ എൻ എച്ച് സി ഓക്കെ ആ പ്രോട്ടീൻസ് കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റിന്റെ ഹയർ ലെവലിലുള്ള കോയിലിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഡി എൻ എ ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ടുഗേദർ വിത്ത് ഹിസ്റ്റോൺ ഒക്ടാമർ ഫോം ദ ന്യൂക്ലിയോസോം ന്യൂക്ലിയോസോം ലുക്ക് ലൈക്സ് എ ബീഡഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ദാറ്റ് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ന്യൂ ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ അല്ലെ and finally the chromatin fiber are further coiled and condensed to form a chromosome anganeyana chromosome structure form eyunathu we have said that this chromatins are in very highly condensed and coiled form le nucleus le nammal ee chromatin valare coil eedittum pinne condense eedittu okkana namukku kaanan pattu alle so when we analyze that image we can see that some region of chromatins are very loosely arranged loosely pack edittu kaanan pattum chromatin de chela bhagangal adu nammal strain cheyumbam aa bhagam eppolum lightly strained out strain valare korana alavile pidikkullu loosely packed aayirikkum adinde chromatin fibers but the other side ചില ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് വളരെ ഡെൻസ്ലി പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ക്രൊമാറ്റിൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡാർക്ക് സ്ട്രെയിൻ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ ഡാർക്ക് സ്ട്രെയിൻ പിടിക്കും അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ക്രൊമാറ്റിൻ ക്രൊമാറ്റിൻ റീജിയൻസിൽ ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലൂസ്ലി പാക്ഡ് ഏരിയാസിനെയാണ് നമ്മൾ യു ക്രൊമാറ്റിൻ യു ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡെൻസ്ലി പാക്ഡ് ഏരിയാസ് ഹസ് നോൺ ആസ് ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്താണ് പറയാ ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം യു ക്രൊമാറ്റിൻ ആൻഡ് ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാല് യു ക്രൊമാറ്റിൻ ആർ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ആക്റ്റീവ് പാർട്ട് ആണ് ഡി എൻ എയുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ യു ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഇനാക്റ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ഡി എൻ എ ഓക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനിലെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെറ്ററോ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത് So what all are the difference between euchromatin and heterochromatin? Here in this image you can see that some regions of this chromatin are loosely packed. Like they are packed and they are transcriptionally active. Okay, and what about heterochromatin? We call it euchromatin and in some regions it is very densely packed and that region is actually inactive. What is heterochromatin? Okay, so that is the difference between euchromatin and heterochromatin. Okay, so that is the difference between euchromatin and heterochromatin. and this u chromatin are actually transcriptionally active part and heterochromatin are transcriptionally inactive part okay have discussed about the packaging of dna double helix le or nucleus le ee dna double helix enganeyana pack cheythu kedakkanadu nalladana nammal inda discuss cheythathu 
ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാവാം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഡ